வித்தியாசமான ரெசிபிஸ்லாம் பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம் அண்ட் எப்பவுமே நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவை வந்து ரசித்து ருசித்து சாப்பிட்றோன்னா அது ஒருத்தவங்களுடைய உணவை தாங்க அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ரசித்து ருசித்து சாப்பிடுவோம் அது வேறு யாருமே இல்லை நம்மளுடைய அம்மாவுடைய கைப்பக்குவத்தில் இருக்கக்கூடிய உணவை தாங்க அண்ட் அதே மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான ஃப்ளேவரில் அம்மாவுடைய கைப்பக்குவத்தோடு இருக்கக்கூடிய ரெசிபிஸ் தான் நம்மளுடைய உப்பு மிளகுமில் நம்ம பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அண்ட் இது வந்து வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷல் சாட்டர்டேனாலே வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்நாக்ஸ் அண்ட் டெசர்ட் வெரைட்டிஸ்லாம் பார்ப்போம் அண்ட் வித் செலிபிரிட்டியோட ஸோ நம்மளுடைய உப்பு மிளகும் வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷலில் இன்றைக்கி வரக்கூடிய செலிபிரிட்டி பற்றி சொல்லணும்னா இவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ஆக்டிங் கெரியர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க வந்து சின்ன தெரியலையும் சரி அது மாதிரி வெளி தெரியலையும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான கேரக்டர்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வில்லி அப்படின்னு சொன்னால் எல்லோரும் வந்து ரொம்ப கோபமாக இருக்கிற மாதிரி பார்ப்போம் பட் ஆனால் அதுலேயும் வந்து எந்த அளவுக்கு ஹியூமர் சென்ஸ் அப்படினா காமெடியெல்லாம் பண்ணலாம் அதே மாதிரி அம்மா கேரக்டர்லேயும் வந்து எவ்வளோ வித்தியாசமாக பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான கேரக்டர்ஸ்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு நம்மளுடைய செலிபிரிட்டியாக வந்திருக்கிறவங்க வேறு யாருமே இல்லை ஸோ இட்ஸ் வேன் அதர் தென் லதா மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கிறீங்க வணக்கம் நல்லா இருக்கேன் ஸோ ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கிறீங்க உங்களை வந்து நாங்கள் வித்தியாச வித்தியாசமான கேரக்டர்ஸில் பார்த்துருக்குறோம் ஸோ ரொம்ப எங்களுக்காக வந்ததுக்கு முதல்ல நன்றி உப்பு மிளகும் அண்ட் உங்களுடைய பத் உங்களை பற்றியும் உங்களுடைய ஆக்டிங் கரியரை பற்றியும் அப்புறம் உங்களுடைய ஆக்டிங் எப்படி வந்தீங்க இதை பற்றிலாம் நிறைய நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அண்ட் அதோட சேர்த்து உங்களுக்கு நான் வந்து சமைச்சும் தர போகிறேன் ஓ அப்படியா ஆமாம் இன்றைக்கி நான் சாப்பிடுவேன் நினைக்கிறேன் ஸோ ஆக்டிங் கெரியர் மேலே உங்களுக்கு ஆக்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் அதனால ஆக்டிங் கெரியருக்குள்ள வந்து நீங்கள் பட் ஸ்கூல் அந்த அப்புறமா உங்களுடைய காலேஜ் அதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் எப்போ ஒரு ப்ரொஃபஷனாக எடுத்து நீங்கள் உங்களுடைய ஆக்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணது எப்போ ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் ஓகே ஸோ எப்படி வந்து அந்த ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது எப்படி உங்களுடைய ஆக்டிங் எது எது உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் சீரியலாக இந்த மூவியாக எதுவும் ஃபஸ்ட் சீரியல் தான் ஓகே ம் ஃபைவ் இயர்ஸ் முன்னாடி பைரவின்ட்டு ஒரு சீரியல் ஆமாம் அதில் தான் வந்து எனக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிது ஓகே ஒரு ஜமீன்தாரோட ஒய்ஃபாக வந்து <laughs> மாவுல பாலோட சேர்த்து பண்ண போறோம் சோ அது எவ்வளவு ஒரு டிஃபரண்டா இருக்க போகுதுன்னு சொல்லி பாக்க வேண்டியது ரொம்ப டிஃபரண்டா இருக்கு வேறு டிஃபரண்டா இருக்கும் ஒன்னு செய் முறையும் டிஃபரண்டா இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த கோதுமை மாவு போலி செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றதை பார்க்கலாம் கோதுமை மாவு ஒரு கப் கோதுமை ரவை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பொடித்த சர்க்கரை கால் கப் பால் அரை லிட்டர் குங்குமப்பூ ஒரு சிட்டிகை ஏலக்காய் தேவையான அளவு வெனிலா எசன்ஸ் ஒரு துளி உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு பாதாம் தேவையான அளவு கோதுமை மாவு போலி செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றது பார்த்துட்டீங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் பால் காய்ச்ச போகிறோம் ஸோ பால் காய்ச்சிட்டு அதுக்கு தேவையான அந்த நட்ஸ் எல்லாம் போட்டு அது எப்படி எப்படி சொல்றது ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஃப்ளேவரில் அப்படியே பால் கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இந்த பொலி பூரி மாதிரி செஞ்சு பூரியை வந்து பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் பூரி போட்டு எடுப்போம் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி ஸோ இப்போ வந்து பால் நம்ம வந்து சுட வச்சிடலாம் So first is sugar add panna poru. Ipo idoda seindha nalla boil aaganum. Adhe maadhiri and boil aagumbodhe and flavor varanum. Okay so godhame maavu potitte so godhame maavu vandu almost or 1/2 cup alavu kerthirukuren. So adhula 2 tablespoon alavu mattum dhaan maida maavu add pandren. Just the or softness kaaga nam konjam எனக்கும் <laughs> அவங்கள நீங்க ரோட்ல போனீங்கன்னா கூட உன்னை அந்த கேரக்டர் வச்சு தான் வந்து எல்லாரும் அந்த மாதிரி உங்களால் மறக்க முடியாத ஒரு கேரக்டர் அந்த மாதிரி மறக்க முடியாத கேரக்டர் அப்படின்னா இப்போ வந்து நான் ஒரு ரெண்டு சீரியல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பட் நெகட்டிவ் தான் ஒன்னுல வந்து காமெடி பிளஸ் நெகட்டிவ் ஒன்னுல வந்து நெகட்டிவ் அதுவும் கொஞ்சம் ஒரு இன்னசென்ட் நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைத்தனமோ இருக்கும் கொஞ்சம் வந்து பயந்த இதுவும் இருக்கும் ரெண்டுமே இது ரெண்டுமே என்னை ரெக்னைஸ் பண்ணக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் எங்கே போனாலும் வந்து இவங்க வந்து அவங்க தானே என் பேர் கூட மறந்துடுவாங்க கீதா அந்த கீதாவா நீங்க கீதா தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் உங்க ஹஸ்பண்ட் எப்ப மாட்டுவாரு என்ன கேட்டு எனக்கே தெரியாது அப்படின்னு கேட்பாங்க இது ரெண்டுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான இப்போ டிஃப்ரெண்டா 
பிடிச்சமான கேரக்டர் பண்ணிட்டு சோ இப்போ நம்ம வந்து பூரி மாவையே வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு சோ இந்த பூரி மாவை வந்து நம்ம நல்ல ஒரு 10 to 15 मिनिट्स கொஞ்சம் அப்படியே ஊறட்டும் ஊறணும் சோ அந்த சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கிறதுக்காக இத வந்து கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு ஈர கிளாத் போட்டு நம்ம வந்து ஊற வச்சிரலாம் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா பால் வந்து பொங்க கூடிய அளவுல இருக்குது சோ இதல நம்ம nuts பாதாம் முந்திரி மட்டும் இல்ல ஈவன் வேற ஏதாவது நட்ஸ் போடுறனாலும் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா அது ஒரு பாசந்தி அதெல்லாம் சாப்பிடும் பாத்தீங்களா அந்த ஒரு ஃபிளேவர் வரும் இல்ல ஸோ ஈவன் இன்னும் எவ்வளவு எவ்வளவு போடணுமோ என்ன நட்ஸ் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஊற வச்சு எடுத்துருக்கக்கூடிய டூமூ எஸ் பால் நல்லா கொஞ்சம் அப்படியே கொதிச்சுக்கிட்டே இருக்கட்டும் நம்ம அதுக்குள்ள இப்போ பூரி மாதிரி திரட்டிட்டு அதை ஆயிலில் நல்லா பொறிச்சு எடுத்துடலாம் பொறிச்சு எடுத்து பள்ளிக்கரணை அண்ட் ரங்கநாதன் தெரு வாழ்க்கைக்கு வண்ணம் சேர்த்திடும் உங்கள் வானவன் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை கண்டு மகிழுங்கள் அம்பிகையின் அருளை பெறுவோம் நம் சக்தியில் பூலோகத்தில் பிரம்மாண்டமான மேடையிட்டு மிக மிக அற்புதமான முறையில் நடைபெற இருந்த தாட்சாயினுடைய திருமணம் திருக்கைலாய மலையிலே பூதங்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் முன்னிலையிலே மிக எளிமையாக நடைபெற்றது மகான்களை பற்றியும் சித்தர்களை பற்றியும் நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ள வருகிறார் சுவாமிநாதன் அவர்கள் ஸ்ரீதர ஐயாவாள் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய மகானும் சிவநாமத்தை பற்றி பல இடங்களிலும் கொண்டு சேர்த்தார் இவர் சிவநாமத்தை ஜபித்துக் கொண்டிருப்பார் இந்த போதேந்திரர் எதன்ன ராமநாமத்தை ஜபித்துக் கொண்டிருப்பார் நாம் வாழும் வாழ்க்கை முறையை மாற்றி நம்மை நல்வழிப்படுத்த வருகிறார் சத்குரு சக்கி வாசுதேவ் அவர்கள் அப்படின்னா இந்த விஜயானம் தொழில்நுட்பம் தேவை இல்லையா தேவைதான் ஆனா மனிதனு நன்மை என்ற நிலைக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் செஞ்சா என்ன பண்ணுவான் எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு மட்டும்தான் பண்ணுவான் நாளை காலை ஆறு மணிக்கு அதிகாலை சுபவேலை இணைந்திருங்கள் எங்களுடன் இனி குடும்பம் தோறும் கொண்டாட்டம் வானவில் பேஸ்புக் ட்விட்டர் மற்றும் யூடியூபிலும் ஒளிபரப்பாகிறது வாட்ஸ்அப் எண் ஒன்பது ஒன்று ஏழு ஆறு ஐந்து பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்பது ஐந்து கண்டு மகிழுங்கள் எல்லைகள் இன்று இணைந்திருப்போம் மனதிலுடன் ஸோ இன்னும் வந்து அவங்களுடைய கெரியர் பற்றி தெ கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் அண்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பூரி மாதிரி நம்ம வந்து உருண்டை பண்ணிய திரட்டி அதை வந்து நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்புக்கும் கொண்டு வந்துட்டோம் ஏன்னா யூஸ்வலாக எல்லாருக்குமே அந்த பூரி திரட்டுறது கரெக்டாக வராது இஃப் இன் கேஸ் அப்படி வரலன்னும் போது இந்த திரட்டிட்டு நல்ல ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு ஏதாவது வச்சு எடுத்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அண்ட் சைமல்டேனியஸாக நம்ம வந்து ஆயிலும் வந்து ஹீட் பண்ண போகிறோம் 
ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பூரி சுட்டை எடுக்கிறதுக்காக எண்ணெய் ஊற்றிருக்கணும் எண்ணெய் நல்லா சூடாகணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பூரி போட்டு நம்ம எடுத்துட்டு அப்படியே எடுத்து இந்த பாலில் போடுறோம் ஆமாம் பாலில் போட்டு கூட ரொம்ப நேரம் விட வேண்டாம் ஒரு ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அவ்வளோ செகண்ட்ஸ் இருந்தால் போதும் அப்புறம் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துட்டோன்னா அது பால் இழுத்துட்ருக்கோம் ஸோ அந்த வெட்னஸோடு சாப்பிட்றது தான் பூரி சூப்பர் இல்லை இப்போ இப்போ நீங்கள் ஊற வைக்க வேண்டாம் ரொம்ப நேரம் ஊற வச்சிங்கன்னா அது நல்லா இருக்கா இருக்கா மேக்ஸிமே டூ த மேக்ஸ் த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அது மேலே வேண்டாம் ஸோ எங்களுக்காக ஏதாவது ஒரு காமெடி சீக்வன்ஸ் கொஞ்சம் ஐயோ காமெடி சீக்வன்ஸ் அம்மா உங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை பார்க்கணுன்றது தான் எங்களுடைய ஆசை ஸோ அது உங்களுடைய சாய்ஸ் எது பண்ணாலும் ஓகே கொஞ்சம் காமெடி அதில் வந்து எனக்கு நான் அதில் ஒரு நான் பண்ணிகிட்ருக்கது அதில் வந்து ஒரு பார்ட்டி கேரக்டர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் அதில் அப்பப்போ எனக்கும் என்னோடய பேரனுக்கும் தான் சண்டை வரும் நிறைய எனக்கு பேரனாக நடிக்கிறவனுக்கு அந்த எங்களுக்குள்ளே வர அந்த இதுவில் வந்து வரக்கூடிய கான்வர்சேஷன் ஆமாம் அந்த நடக்கிற கான்வர்சேஷன் வந்து ஏதாவது ஒன்று சொதப்பெல்லாம் பண்ணிவிடுவேன் அதுக்கு வந்து அவன் வந்து தி திட்டுவான் இது பண்ணுவான் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அது மாதிரி அது ப அது இருக்கும் அப்புறம் அம்மா பொண்ணு அப்படின்றதுலையும் வந்து காமெடி காமெடி இருக்கும் பண்ணுறதுல அது அது பண்ணிடலாம் பண்ணிடுவோம் எது எது பண்ணாலும் ஓகே இப்போ வந்து என் பொண்ணு இருக்கா அவகிட்ட வந்து நான் இப்போ ஒரு ஏதோ ஒரு அவளுக்கு பிடிக்காத விஷயத்த நான் செஞ்சிடுறேன் அப்படின்போது வந்து அந்த இதுக்கான ரியாக்ஷன் மட்டும் கொடுக்குறேன் அவள் வந்து என்னை அடிக்க வர ஆஷா என் பொண்ணு என்னை அடிக்க வருவோம் என்னை போட்டு அடிக்க வருவோம் அப்போ வந்து நான் அது காமெடியாக இருக்கும் அது அது மட்டும் நான் பண்ணுறேன் நான் மாயா என்னுடைய அப்படி பார்க்குற ஐயோ அடிக்காதடி இல்லடி அது வந்து ஐயோ ஏ அடிக்காதடி எனக்கு பயமா இருக்குதடி நான் என்னடி பண்ணேன் நானாண்டி சரி அதாவது பாட்டியா இருந்தாலும் அது குழந்தத்தனமான ஒரு அந்த அழுகையோட பொண்ணு அடிக்க போறாளே அப்படின்ற ஒரு இது சூப்பரா வந்து எங்களுக்காக அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் இப்ப வந்து ஆயில் ஹீட் ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம வந்து பூரிய போட்டு எடுத்துடலாம் ஸோ நம்மளுடைய கோதுமை மாவு பால் அல்வாக்கு தேவையான பால் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ பூரி வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் மறுபடியும் இதை பாலில் போட்டு எடுக்க போகிறோம் நம்ம வந்து பூரி எல்லாத்தையும் நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் அதே மாதிரி பஃபியாகவும் எடுத்துட்டோம் அண்ட் பாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுண்டி சுண்டி நல்ல ஒரு பாசந்தி அளவுக்கு வந்துடுச்சு ஸோ லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுருக்கிறோம் ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அண்ட் இது ஒரு ஒரு பூரியையும் அதில் நல்லா முழுகிற அளவுக்கு போடணும் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் அது டூ மினிட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸ் வரைக்கும் தானே போட போகிறோம் அது போட்டுட்டு மறுபடியும் திருப்பி விட்டுட்டு அப்புறமா அதை எடுத்துடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இப்போ நம்மளுடைய கோதுமை பால் போலி உங்களுக்காக ரெடி ஆகிறது கொஞ்சம் லைட்டாக ஊறணும் அதான் சொன்னால் டூ மினிட்ஸ் அது மினிமம் இருக்கணும் அந்த அந்த இதோடு எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு ஸோ இப்போ பண்ண இந்த பால் போலி வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெடி அதுக்குள்ளே ஒரு குயிக்கான ரீகேப் வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ எப்படி வந்து இந்த கோதுமை பால் போலி செய்வதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு குயிக்கான ரீகேப் வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பால் அரைக்கா அரை லிட்டர் பால் எடுத்துகிட்டு அந்த பாலில் ஏலக்காய் போட்டு அதோட சர்க்கரையும் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா வந்து பொங்க விட்டுட்டு பொங்கி வரக்கூடிய ஸ்டேஜில் பாதாம் முந்திரி இதெல்லாம் போட்டு அப்புறமா பால் ஆல்ரெடி ஊற வச்சுருக்கக்கூடிய குங்கும பூவையும் அதில் ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து கொதிக்க விடுங்க அது சுண்ட காயிற அளவுக்கு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா பூரிக்கு எப்படி வந்து நம்ம மாவு பேசங்கோமோ அதே மாதிரி கோதுமை மாவு அதோட மைதா மாவு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு நல்லா பூரி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சுட்டு அது ஒரு டென் மினிட்ஸ் கொஞ்சம் ஊறுனதுக்கு அப்புறமா சின்ன சின்ன பூரியாக வந்து திரட்டி எடுத்துக்கோங்க ஆயில் நல்லா சூடு பண்ணி அந்த பூரியை எண்ணெயில் போ கம்மியாயிடுச்சுலாம் கோதுமை பால் போலி ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் 
சூப்பர் நல்லா இருக்கு எட்டு டியூஷன் ஐம்பது வீக்லி டெஸ்ட் முப்பது ரிவிஷன் டெஸ்ட் பத்து மாடல் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் முடிச்சிட்டு நைன்டி பர்சன்ட் ஸ்கோர் பண்ணியாச்சு ஸோ வாட் நெக்ஸ்ட் என்ன படிக்கலாம் எங்க படிக்கலாம் ஹே உன் மனசுக்கு பிடிச்சத படி என்ன படிக்கிறோங்கிறத விட எங்க படிக்கிறோங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட் Students from various places in the super. You know, one cultural interaction can be called. One campus in various departments is better. Placement assistance and that kind of training is very important. There is a great atmosphere and infrastructure. There is a great research activities. There is a great lab and high-tech equipment. There is a great experience professors. There is a great experience in B2Com College. There is a great experience in B2Com College. So, college campus city ku ull irukanum and my suggestion is so my suggestion is so my, my suggestion, suggestion is yetanayo suggestions athanai kum onrai anbu ullathin sariyana suggestion dr mgr educational and research institute university madurai chennai ஒவ்வொரு புருஷர்களும் லோக கல்யாணத்திற்காக திருமணம் செய்வது மிகவும் அவசியமான ஒன்று அனுஷ்யாவை திருமணம் செய்பவர் எங்கு இருக்கிறார் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து கேள்விகளுக்கான பதிலும் தாங்கள் தான் பெற்றோர்களும் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு சிறந்த கலாச்சாரத்தை போதிக்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளது அத்தனையின் உத்தேசம் என்னவென்று கூறுங்கள் நியதிக்கு முரண்பாடாக நடப்பவன் தனது வாழ்க்கையில் தோற்றுவிடுவார் ஓம் நமோ நாராயணா மறு ஒளிபரப்பு இன்று மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு ஏன்னா வாழ்க்கையில் ஒன்று சொல்கிறா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க மிருகங்கள் கிட்ட இருந்து மனுஷனை வேறுபடுத்தி காட்டுறது இந்த சிரிப்பு மட்டும்தான் தினமும் இரவு ஒன்பது முப்பது மணிக்கு காணத்து வராதீர்கள் பொருட்களும் பைனாப்பிள் அரை கப் ஏலக்காய் சிறிதளவு உலர்ந்த திராட்சை ஒரு டீஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் கால் கப் குங்குமப்பூ சிறிதளவு சர்க்கரை கால் கப் நெய் தேவையான அளவு பாதாம் சிறிதளவு கோதுமை ஃப்ரூட்ஸ் புலாவ் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்றதை பார்த்துருக்கோம் ஸோ கோதுமை அப்படின்னு சொன்னதை நான் என்ன நினச்சேன்னா கோதுமை மாவு அப்படி இல்லைன்னா கோதுமை முழு கோதுமையை வச்சு தான் பண்ணுவீங்கட்டு பட் ஆனால் கோதுமை நொய் வச்சு பண்ண போகிறீங்க இப்போ நீங்கள் ஓகே ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ரெசிபியாக இருக்குது அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீட்டான ஒரு ரெசிபி ஆமாம் இது ஸ்வீட்டான ரெசிபி தான் புலாவுன்னு சொன்னாலும் ஸ்வீட்னஸோட தான் இருக்குது ஸோ எல்லா இன்க்ரீன்ஸும் வந்து ரெடியாக இருக்குது ஸோ புலாவ் அப்படின்னும் போது வந்து எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் காரமாக ஏதோ பிரியாணி ஸ்டைலில் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஆமாம் நீங்கள் கூட நினச்சிருப்பீங்க ஃப்ரூட்ஸோட சேர்த்து மேபி காஷ்மீரி ஸ்டைலில் ஒரு காரசாரமான ஒரு புலாவாக இருக்கும் போல இருக்குது ஃப்ரூட்ஸோட சேர்ந்து நினச்சேன் ஆனால் நான் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து இது கொஞ்சம் ஸ்வீட் ஸ்டைலில் புலாவ் செய்கிறேன் ஓகே ஸோ அவங்க செய்யறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டாங்க நானும் வந்து டேஸ்ட் பண்ணி ஆகணுன்றதுக்காக மூடுக்கு ரெடி ஆயிட்டேன் ஸோ குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா கண்டிப்பா இது ஹீட் ஆனதோ நம்ம இதில் வந்து நெய் விட்டு நெய் ஓகே அதுக்கு போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம முந்திரி பாதாம் அதே மாதிரி ஸ்வீட் ஃப்ளேவர் அப்படின்னும் போதே முந்திரி பாதாம் ஏலக்காய் திராட்சை இதெல்லாம் நட்ஸ் இதெல்லாம் இருந்தால் கூட எல்லாமே போடலாம் குக்கர் ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து இதில் நம்ம வந்து நெய் போட்டுக்க போடுறோம் நெய் வந்து மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் நம்மளுக்கு டைம் இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு All time my favorite food. அப்படின்னு அது சொல்லுவீங்க ஆல் டைம்ஸ் ஆஃப் ஃபேவரட் ஃபுட் அப்படின்றது வந்து பிரியாணி எதாவது நான் சொல்லுவேன் பா நான் வெஜ்ஜில் ஆர்டிஸ்ட்லாம் கண்ட்ரோலாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன் பிரியாணி தான் பிரியாணி போனாலும் 
ஒரு பிரியாணி பார்சல் அப்படியா பிரியாணி தான் எனக்கு பிடிச்ச ஃபுட்டு இப்போ வந்து நம்ம இந்த முந்திரி பாதாம் போட்டுட்டுங்களா ஆ போடலாம் திராட்சை போடலாம் திராட்சை இது கொஞ்சம் லைட்டாக ஃப்ரை ஆகிட்ட பிறகு அப்படியே அது வந்து லைட்டாக அப்படி ஃப்ரை ஆகிட்ட பிறகு அந்த கிராம்பு கிராம்பு எத்தனை ஒரு ரெண்டு போட்டால் போதும் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புல்லா அப்படின்னும் போது இந்த பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு அது போடுவோம் பட் இது ஸ்வீட் புல்லா அதுலேயும் வந்து அந்த கிராம்பு ஃப்ளேவர் இருக்கும் இருக்கும் அப்புறம் இந்த ஃப்ரை பண்ண அந்த கீழே வந்து தேங்காய் பால் எடுத்து நம்ம ஊற்றுறோம் தேங்காய் பால் ஊற்றுட்டுமா ம் இந்த டைமுக்கு நம்ம இப்போ வந்து ஏலக்காவை போட்டு இப்போ ஏலக்காய் ஏலக்காய் மனத்தோட பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ரெசிபி ஆமாம் இப்போது இந்த தேங்காய் பால் வந்து சூடாக்கிட்டு இருக்குது இது சூடாகும்போது நம்ம வந்து இந்த கோதுமை நோயை வந்து நோய் போட்டு கிளறுவோம் ஓகே ஆக்சுவலி இதுவே பார்க்குறதுக்கு ஒரு டெசர்ட் மாதிரி அப்படியே இருக்குது இது இதுவே வந்து நல்லா கொஞ்சம் பாயில் ஆனாலே சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் நினைக்கிறேன் தேங்காய் பாலோட இப்போ இந்த கோதுமை நோயை நான் இதில் போடுறேன் இந்த இந்த டைமில் வந்து இதில் லைட்டாக கொஞ்சமாக சால்ட்டு ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் ஆமாம் போட்டுட்டுங்களா ம் அதுக்கப்புறம் இதில் கொஞ்சமாக லைட்டாக நமக்கு பத்தலைனா வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஊற்றுட்டுமா நான் அந்த தேங்காய் தண்ணியோடு சேர்ந்தே தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஓகே ஃப்ளேவர் அவ்வளோ நல்ல ஒரு மனம் இருக்குது ஸோ இவங்க நல்லா குக் பண்ணுவாங்க நினைக்கிறேன் சும்மானா பிரியாணி பிரியாணி மட்டும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ரெசிபிஸாக செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இந்த டைமுக்கு இதில் கொஞ்சம் சுகர் போட்டு என்ன வேணா நீ பேசுமா நான் வந்து என்னோடய வேலையில் கரெக்டாக இருப்பேன் அப்படின்னு இருக்காங்க போட்டுட்டுங்களா ம் சுகர் போட்டுடலாம் இந்த இப்போ வந்து இதில் இந்த பைனாப்பிள் ஃப்ரூட்ஸு மிக்ஸ் பண்ணி பைனாப்பிள் ஃப்ளேவரே அல்டிமேட்டாக இருக்கும் எல்லாமே போட்டுட்டுங்களா ம் தொடங்க நெய் வந்து கம்மியா இருக்கு நீங்க நெய் வந்து நம்ம போட்டு அப்படியே கலறிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆமா இப்ப வந்து இது வந்து எண்டிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு சோ இப்போ சும்மா நம்ம வந்து மூடி போட்டு ஒரு கொஞ்ச நேரம் வேக வெட்டோம்னா போதும் ஆமா அவ்வளவு இப்போ இது வந்து கடைசியா ஆட் பண்ண போறோம் ஆமா அது கடைசியா ஆட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக நெய் போட்டுட்டு எடுத்து எல்லாம் நம்ம செட் பண்ணுவோம் முடிஞ்சது இது ஓகே ஸோ ரொம்ப குயிக்காக செய்யக்கூடிய ஒரு ரெசிபி தான் ஸோ இப்போ மூடிக்கலாமா ஆ விசில் கூட போடாமல் அப்படியே வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வைக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வரைக்கும் நான் உங்களை வந்து எந்த அளவுக்கு கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறாங்க சொல்லி பாருங்க ஏன்னா நான் ரீகேப் சொல்கிறேன் தப்பார்த்துனா நீங்கள் வந்து சொல்லுங்கள் ஸோ ஒரு குயிக்கான ஒரு ரீகேப் வந்து பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கோதுமை ரவியை வந்து நல்லா வந்து நொய் மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வந்து அது நம்ம என்னென்னலாம் இன்ஃப்ளூன்ஸ் போட போகிறோமோ அதெல்லாம் சின்ன சின்ன தான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறமா குங்குமப்பூவை வந்து பாலில் ஊற விட்டுருங்க அப்புறமா குக்கர் பேன் வச்சு அதில் நெய் விட்டு அதில் முந்திரி பாதாம் திராட்சை கிராம்பு ஏலக்காய் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா புரிய விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம தேங்காய் பாலையும் அதில் ஊற்றி அதோடு சேர்த்து நல்லா கொஞ்சம் சூடாகி வரும்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய கோதுமை நொய் அதில் கொட்டி நல்லா கிளறி விடுங்க அது கொஞ்சம் குக் ஆகக்கூடிய ஸ்டேட் வரும்போது கொஞ்சமாக நெய் விட்டு மறுபடியும் அப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா வந்து கிளறி விடுங்க அதோடைய சேர்த்து இதுக்கு தேவையான அளவு சுகரும் அதில் போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு அது நல்லா கொஞ்சம் திக் ஸ்டேட்க்கு வரும்போது பைனாப்பிள் அதோடு சேர்த்து நல்லா கிளறி விடுங்க அந்த பழமோ அப்புறமா அந்த நொய்யெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து வரும்போது குக்கர் மூடியை போட்டு அது வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு ஒரு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் உங்களுக்கு குவான்டிட்டி எவ்வளோ போடுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து வேக விடுங்க குக்கர் மூடி மட்டும் மேலே விசில் போடாமல் அதுக்கப்புறம் குக்கர் மூடி எடுத்துட்டு பழமும் அப்படி போட்டு கார்னிஷ் பண்ணி கொடுத்தோன்னா யாருமே நோனே சொல்ல மாட்டாங்க எல்லோரும் சாப்பிடுவாங்க ஸோ சூப்பர்பான ஒரு கோதுமை ஃப்ரூட்ஸ் புலா வந்து ரெடி இதில் நம்ம அந்த குங்குமம் பூவோட இதை இது ஊற்றிக்கலாம் இப்போது நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட வைக்கிறது கூடியதே வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு நம்ம கார்னிஷ் பண்றோமோ அதுதான் ரியலி சூப்பராக இருக்குது அண்ட் இந்த சாஃப்ட் ஒன் ஃப்ளேவர் பைனாப்பிளோடைய ஃப்ளேவர் 
ரொம்ப அல்டிமேட்டா இருக்குது பால் ஐஸ்கிரீம் வெனிலா ஐஸ்கிரீம் அதோட சேர்த்து முந்திரி பாதாம் திராட்சை இதெல்லாம் போட்டு ஒரு டெலிஷியஸான ஒரு ஜூஸ் வெரைட்டியாக இருக்க போகுது மேங்கோ சொல்ஸ் செரி அதோட பால் ஃபஸ்ட்டு இதை கொஞ்சம் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஐஸ்கிரீம் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஃப்ரூட்ஸ் நல்லா கிரைண்ட் ஆகிருக்குது ஸோ மீதி இருக்கக்கூடிய பால் அப்புறமா ஐஸ்கிரீம் அதோட சேர்த்து ட்ரை கிரேப்ஸ் முந்திரி பாதாம் இதெல்லாம் சேர்த்து மறுபடியும் நல்லா கிரைண்ட் பண்ண போகிறோம் யூஸ்வலாக ஜூஸ் அப்படின்னும் போது நம்ம சுகர் இல்லைனா வேறு எதாவது ஸ்வீட்னஸ்க்கு வந்து ஆட் பண்ணுவோம் மாம்பழத்துலேயே ஸ்வீட் அதிகமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் செரி அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஐஸ்கிரீம் ஆட் பண்ணாலும் இதில் ஸ்வீட்னஸ்க்காக நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக எதுவுமே ஆட் பண்ணவே இல்லை ஸோ நம்மளுடைய மேங்கோ மஸ்தானி ரெடி இதே மாதிரி